ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಸುದ್ದಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಒಂದು ಕರಾವಳಿಯ ಕುಂದ ಗನ್ನಡದ ಅಚ್ಚ ಯುವಕರು ಏನು ಒಂದು ಹೊಸ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೇವಲ ಕರಾವಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಚಲನವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕರಾವಳಿಯ ಒಂದು ತಂಡ ಯುವಕರ ತಂಡ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕಿರುಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಾವಿದರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವೀಕ್ಷಕರು ನಾವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲೆಯು ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಪ್ತವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಬೇಕು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಾಜ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಾದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ತೆರೆ ಮರ ಮರೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾಯಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕಿರುಚಿತ್ರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಸಂಚಲನ ಈ ಸಂಚಲನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಡಿಬೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಚಲನದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶೇರ್ಗಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಚಲನ ಕಿರುಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಅರ್ಜುನ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಕುಂಭಾಶಿ ಅವರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಟರಾಗಿರುವಂತಹ ರತಿಕ್ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ನಾಯಕಿ ನಟಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಂದು ಹಾಡು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನೀ ಬಂದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹಾಡು ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲಿಗೆ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ ಇಡೀ ಹಾಡು ಸಿನಿಮಾದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಆ ಹಾಡಿನ ಸಂದೇಶ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಫೈಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇವೆ ಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಟೀಸರನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಫೈರ್ ಫ್ರೈ ಫೈಟ್ ಮೂಲಕ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಒಂದು ಥರ ಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ರತ್ತಿಕ್ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಅವರು ನಾಯಕ ನಟರಾಗಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ಚಿತ್ರ ಇದು ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಗಂಟೆಯ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ಅಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಸಬ್ ಟೈಟ್ಲ್ ಇರೋದು ಸಂಚಲನ ದ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಲ್ಪನೆಗಳೇನಿತ್ತು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅರ್ಜುನ್ ದಾಸ್ ಅವರೇ ನೀವು ಈ ಸಂಚಲನ ಕಿರುಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ತಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತಮಿಳ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶಂಕರ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರ ಪಕ್ಕ ಅಭಿಮಾನಿ ಅವ್ರ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಅವರಂದರೆ ಒಂದು ಸೋಷ
ಆವಾಗ ಈಗ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗೋಪಾಡಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಿ ಯು ಸಿಂದ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಲೇಜು ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವಳು ಒಳ್ಳೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಸೋಷಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತೆಗುವ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇರೋ ಸ್ಟೋರಿ ತೆಗುವ ಅಂತ ಆವಾಗ ಏನಿದೆ ಫ್ರೆಶ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಆವಾಗ ಒಂದು ಫೈ ಫೈವ್ ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು ಡಿ ಸಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಏ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತೆಗುವ ಹೊಯ್ಗೆ ಮಾಫಿಯಾ ಅಂದರೆ ಈಗ ಗಣಿ ಮಾಫಿಯಾ ಈ ಬಳ್ಳಾರಿಲೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದ್ರ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರತಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂತು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಚ್ಚನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಂತು ಓಕೆ ಮರಳು ಮಾಫಿಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತೆಗುವ ಅಂತ ಮರಳು ಮಾಫಿ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರ ಸೈಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಸರಿ ನೀವು ಸ್ಟೋರಿ ರೆಡಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದು ಎರಡು ದಿನ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆಯ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಸ್ಟೋರಿ ರೆಡಿ ಆದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜನ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಡೈಲ್ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಬರಿತೀನಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಪ್ ನಮಗೆ ಮೂರು ಜನ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಸುನೀಲ್ ಮತ್ತು ರಾಘವ್ ಅಂತ ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ಟೋರಿ ಬರೆದು ಕಳಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಫಿಲ್ಮ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಆ ಅವ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು ನೈಟಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಅವನು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ತಕ್ಕ ನೈಟಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಡೈಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾವ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಿಲಿಂಡ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಡಿದರು ಓಕೆ ಅದು ಹೇಳೋದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದರು ಓಕೆ ಫುಲ್ ಥಿಯೇಟ್ರೇ ನೋಡಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೇ ನೈಟ್ ಆಗಲಿ ಆವಾಗ ನಾವು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಇದು ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆವಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫೈರ್ ಫೈಟ್ ಇಡುವ ಅಂತ ಸರಿ ಫೈರ್ ಫೈಟ್ ಇಡುವ ಅಲ್ಲ ಆ ರೇಂಜಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಕೇಳಿ ಯಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಮಾಡುವ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆವಾಗ ಋತಿಕ್ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀರ ಸರ್ ಫೈರ್ ಫೈಟ್ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳುವಾಗ ನಾ ಮಾಡಲೇ ಇರಕ್ಕಾಗತ್ತ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹಾಂ ಖಂಡಿತ ಮಾಡುವ ಒನ್ ವೀಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಯಿತು ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಏಳು ಗಂಟೆ ತನಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಫೈರ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಫೈರ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ ರಾಘವಣ್ಣ ಇದು ಫೈಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೀನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ ಕೇಳಿದೆ ಆಯ್ತಮ್ಮ ಇಟ್ಕೊ ನೀನು ಏನು ಒಳ್ಳೆದಾಗುತ್ತೆ ಏನು ನಂದು ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದರು ಫೈರ್ ಫೈಟ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶೇರಗಾರ ನೀವು ಏನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದ ಒಂದು ದಾರಿ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಬಹುಶಃ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಕೊಡು ದಾನಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹಣ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಒಂದು ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು ಯಾಕಾಗಿ ನೀವು ಇದರ ಒಂದು ಈ ಸಂಚಲನದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದ ಒಬ್ಬ
ಈಗ ನಾಯಕನೊಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕೂಡಲೇ ನಾವು ನೋಡುವ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮನ್ಸು ಮಾಡುವ ನೀವು ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡುವ ನಾನು ನಾವೀಗೇನಿದ್ರು ಹಾಕೋದೇನು ಡೆಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಬರಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವೀಗ ನೋಡುವ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಸೆಂಡ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಮುಂದೋದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಮನ್ಸು ಮಾಡಿ ಒಪ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ರವಿಕಿರಣ್ ಮುರುಡೇಶ್ವರ್ ಸರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ್ನು ಒಂದು ಹೀರೋ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮಿಗೆ ಅಂದೇಳಿ ಸರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಎಸ್ ಅವ್ರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಇದು ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಸ್ ಈಗ ಋತಿಕ್ ಮುರುಡೇಶ್ವರು ಯುವ ನಾಯಕ ನಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಈಗ ಮೊನ್ನೆಯ ನಿಮ್ಮ ಸಂಚಲನದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಂದರ್ಭ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು ಋತಿಕ್ ರೋಷನಿಗೂ ಋತಿಕ್ ಮುರುಡೇಶ್ವರಿಗೂ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯತೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂತ ಸೊ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಾಲಿವುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹೊರ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಆ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅರ್ಜುನ್ ದಾಸ್ ಮೊದಲ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಈ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶೇರ್ಗಾರ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಹೊಸಬ್ರು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನೀವೊಂದು ಕಿರುಚಿತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು ನಾವು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ಕಿರುಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮೊತ್ತದ ಬಜೆಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೊರತರಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ನಂತರದ ಔಟ್ಕಮ್ ಬಿಫೋರ್ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಯಾಕಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಏನೀಗ ಮರಳಿನ ಅಭಾವ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಮಾಫಿಯಾ ಇರೋದು ಖಂಡಿತ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರ ಕೆಂಪು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಏನು ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಹೇಳಿಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಂಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಮೊದಲಿಂದನೇ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಸೊ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರಲಿ ಯಾವ ಇದಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ನಾಟಕ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಅರ್ಜುನ್ ದಾಸ್ ಮತ್ತು ಗೋ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗೋಪಾಡಿ ಅವ್ರು ನಂಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಎಂಟ್ ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಅದು ಫೈರ್ ಫೈಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇರೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡೆ ಸೊ ಸ್ಟೋರಿ ಒಳ್ಳೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಇದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೊರತಾದವರು ಅರ್ಜುನ್ ದಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ನೀವು ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬಂದು ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸವಾಲುಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಗಳಾಗಿ ನೀವು ಬಹುಶಃ ರಾತ್ರಿಯ ಶೂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇರಬೇಕು ನೀವು ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಹೇಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿನ ಥೀಮ್ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಇದು ನಾಯಕಿನ ಹೇಗೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಇದು ನನಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂದು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ನಿಮಗೆಗೂ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್
ನೀ ನನ್ನ ಸಂಚಲನ ನೀ ನನ್ನ ಸಂಚಲನ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಾಡು ಆರಂಭದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ ವಹಿಸ್ತದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಇಮೋಷನಲ್ ಫ್ಲೋವನ್ನು ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಇದು ಬಹುಶಃ ಮೂರು ಗಂಟೆಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಅದು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಕಿರುಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅಂಶ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳು ಕೂಡ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಾಡಿದೆ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಈ ಹುಡುಗರು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸವಾಲುಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಸವಾಲುಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಜುನ್ ದಾಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದು ಮಾತ್ರ ನಿಜ ಆಯಿತಾ ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಸವಾಲು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ಅಂತ ಈ ಸಂಚಲನ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಬದುಕಿನ ಮಗುಲು ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಸಂಚಲನ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ತೋರ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಜುನ್ ದಾಸ್ ಅಂದರೆ ರಾಧಾ ದಾಸ್ ಅವರ ಮಗ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ್ ದಾಸ್ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದೆ ಆದರೆ ಅರ್ಜುನ್ ದಾಸಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು ಈ ಸಂಚಲನ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ಇದೆ ಅರ್ಜುನ್ ದಾಸಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲು ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಏನೇನು ಸವಾಲುಗಳು ಅದು ಸವಾಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ನಾವು ತುಂಬ ಜನ ಅಂತ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅರೆಯ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಮಾತು ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮದು ಬಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಬಸ್ಸೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ತುಂಬ ಬೈತಿದ್ದರು ಬಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಕಡೆಗೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಶೂಟ್ ಆಗಿ ಬರುವಾಗ ಎರಡು ಗಂಟೆ ನೈಟ್ ಆಗುವುದು ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅದು ಒಂದು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿದೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನು ನಾನು ಸಂಚನನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂಥರ ಲೆಸನ್ ಎಸ್ ಆ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತಲ್ಲ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆ ಫ್ಲೋದು ನಾ ಸಿನಿಮಾದ ಫ್ಲೋಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅದು ಆ ಒಂದು ಅದು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಥರ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅದು ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ನೀವು ಆ ಹಾಡು ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾದ ಥರ ಹಾಡಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂಥರ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ರತಿಕ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸವಾಲುಗಳಿತ್ತು ಆ ಸಿನಿಮಾ ನಾಯಕ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಒಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸೀನ್ ಇದೆ ಸೊ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸವಾಲುಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದರಾಗೆ ಸವಾಲ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಫೈರ್ ಫೈಟ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅದೇ ಸೊ ಅದ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ ನಾವು ಡೈಲಿ ಐದು ಗಂಟೆ ಯಾರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೊಟ್ಟೇಶ್ವರ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇದ್ರು ಸೊ ಅದು ಹಾ ಅವ್ರು ಇದ್ರು ಕರಾಟೆ ಸರ್ ಅವರು ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲೇ ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಐದರಿಂದ ಆರು ಅವರಿಗೆ ಡೈಲಿ ಕಲಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೋಡಿ ಬೀಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು ನಾವು ಇನ್ನು ಎರಡು ದಿವಸ ನಾವು ಫೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾ
ಇಲ್ಲ ನೀನು ಇದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಡುಗರು ಹೇಳಿದರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಎಂತೆಂಥವ್ರು ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ರವಿಶಂಕರು ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ವಿಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದು ಓಕೆ ಈಗ 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 ಒಂದು ಈ ಸಂಚಲನದ ಒಂದು ಒಂದು ತುಣುಕಿದೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ತುಣುಕು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಈ ಸಿನಿ ಈ ತುಣುಕನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕರಾವಳಿಯ ಮರಳು ಮಾಫಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಂಡ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಏನು ಅಕ್ರಮ ಮರಳುಗಾರಿಕೆ ದಂಧೆಗೆ ನಾನು ವರದಿಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಹೋದಾಗ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ನನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಸಂಚಲನ ಬಹಳ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರತ್ರ ಬರ್ತೇನೆ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರೇ ನೀವು ಮಂಗಳೂರಿನವರು ನೀವು ಕುಂದಾಪುರದ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿ ಹೇಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ದಿನ ಅಂದರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿ ಹೇಗಿತ್ತು ನೀವು ಡೈಲಿ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ ಅಥವಾ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ನಿಮಗಿರುವಂಥ ಸವಾಲುಗಳು ಏನಿತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಅದೇ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಂದು ನಾನು ಸ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ದಿವಸ ಸ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಪುನೊಮ್ಮೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರು ನನಗೆ ಯಾವತ್ತು ಕರಿತಿದ್ರು ಈ ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಹೀಗಿದೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಮತ್ತು ಅವರ ಮನೇಲೆ ಸ್ಟೇ ಆಗಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸವಾಲುಗಳೇನಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನಾನು ಫೇಸ್ ಮಾಡುದೇ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು ಇದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಆಗಿ ಆದ್ರೂ ಅರ್ಜುನ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ರಘು ಸರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಚಲನದ ಟೀಮ್ ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜನರಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸಿನಿಮಾ ಇರಬಹುದು ಬಟ್ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಶ್ರಮ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸುಮಾರು ಕಾಲಾವಧಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಸೊ ಆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳು ಅಥವಾ ಇದು ಬೇಡಪ್ಪ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇದೊಂದು ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರದ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರು ನಡೆದಿದೆಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದು ಸ್ಟೋರಿ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಸಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಆಗಿರಲಿ ಅದು ಕೊಳ್ಳೆ ಮಾಡೋ ಹೊಡೆಯುವ ಸೀನ್ ಆಗಿರಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿಕೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಆದರೂ ನಾನು ಇವರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೋರಿ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಯಾಕೆ ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ ತುಂಬ ಸಲ ಇದು ಟೇಕ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಕೋಲನ್ ಮಾಡಿದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ರತಿಕ್ ನೀವು ಸಹ ಬೇರೆ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಶೂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಸೊ ಏನು 
ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರಿ ಅವ್ರು ಬಾಂಬೆ ಅವ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ನಾವು ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಫ್ಲೂ ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು ಇದು ಸಂಚಲನ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಯುವಕರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಿಗಿನರ್ಸೇ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರದು ಎಲ್ಲರು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರದು ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಉಂಟು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರಿಗಳು ಹೇಗೆ ಈಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಯಾ ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗ್ತಿದ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶೂಟಿಂಗಿಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೊಸ್ತಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೂ ಡೇಸು ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನು ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರತ್ರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಇದು ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹತ್ರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಗೌತಮ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ನೈಟ್ ಮತ್ತೆ ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೂರು ದಿನದ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಮನೆ ಬಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ಆಯ್ತು ಮೂರು ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ಆಯ್ತು ಮತ್ ಏನು ಏನು ನಾನು ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಏನು ನನ್ನ ಫ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿದೆ ಅದೇನೆ ಈಗ ಕೆಲವು ಡೈಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ ಈಗ ಆ ಸತ್ತ ಕೋಳಿ ಡೈಲಾಗ್ ಈಗಲ್ಲ ಬಹಳ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಡೈಲಾಗ್ ಸತ್ತ ಕೋಳಿ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂದು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ದಿದೆ ನಾನು ಅದು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೀನು ಸತ್ತ ಕೋಳಿ ಮಗನೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಚಪ್ಪೆ ಸೋಡ ಅಂತ ಅದ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಮೊದಲು ಬಂದು ಹೆಂಗ್ ಮರಿಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲವ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಹುಡುಗಿನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಈಗ ನಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಏನಿ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಪ್ಯಾಶನ್ ಈಗ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಾವು ಪಿ ಯುಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇರೋ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಏನಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರವಿ ಬಸ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಈ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೂ ಎರಡ್ ತಾರೀಕು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು ರಿಲೀಸ್ ಈಗ ಅಂತ ಸರ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ದು ಎಫರ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಊರು ಮನೆಯವ್ರು ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ನೀವು ಹೇಳಿಲ್ವಾ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ದಿರಿ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ಸರ್ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಕುಂದಾಪುರದ ನಮ್ಮ ಊರು ಮನೆಯವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದ ಏನು ಎಲ್ಪ್ ಬೇಕು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನಾನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಲೋ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಉಂಟು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶೇರಿಗವರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ರವಿ ಬಸ್ರು ವೀಡಿಯೋ ಬಿಡಿಸಿ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆಗ ಇವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಜುನ್ ರವಿ ಬಸ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಡಿಸುವ ಹೇಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮತ್ತು ಒಂಥರ ಕಲೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ ಸಾಂಗ್ ಕಂಪೋಸ್ ಜಯಂತ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಆದರೂ ಒಂದು ರವಿ ಬಸ್ರು ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಬೇಗ ಕುಂದಾಪುರದವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೊಡು ನೋಡುವ ಆಯ್ತು ರಾಘವಣ್ಣ ಹನ್ನೆರಡು ನೈಟ್ ಆಯ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಈಗ ಬೇಡ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲ್ ಮಾ
ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುದೇ ಅಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ವಾಯ್ಸ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಯ್ಸ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅದು ಇಲ್ಲ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಾ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಇವರು ಇವರು ಮಿಸ್ಸಸ್ ನ ಮದರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಸೀನ್ ಇಂದಾನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಅವರು ಸಂಚಲನ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಸೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಕರ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿತದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆ ಸಂಚಲನ ಕಿರುಚಿತ್ರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಈ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದೆ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಚಲನವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ ಮರಳುಗಾರಿಕೆಯ ಅಕ್ರಮ ಮಾಫಿಯಾ ಏನಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಕುಂದಗನ್ನಡದ ಯುವಕರ ತಂಡ ಸಂಚಲನ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅರ್ಜುನ್ ದಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಯುವಕರ ತಂಡ ಒಂದು ಪಡೆ ಬಹುಶಃ ಇದೊಂದು ಯುವಕರ ಪಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬಯಲಿಗಿಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಶಕ್ತರಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ತೂದಳ್ಳಿ ಪಾಲ್ಸಿನ ಒಂದು ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ ಸವಾಲುಗಳು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಹೇಗೆ ಪ್ರತೀಕ್ ಅವರೇ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಹೇಗಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಹೊರಟಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೊ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಸೊ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅರ್ಜುನ್ ದಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲೊಕೇಶನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬಂತದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸೇರಿಗರ್ ಬಂದರು ಸೊ ನಾವು ಬಂದ ರೂಟ್ ಬೇರೆ ಅವ್ರು ಸೀದಾ ತೂದಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದ್ರು ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದ್ರು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಎರಡು ಕಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇವ್ರು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಸೊ ಫೋನ್ ಮಾಡುವ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಕಿ ಟಾಕಿ ಅಥವಾ ಇದು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಈ ತರದ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಒಂದು ಕಾರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲದೂ ಒಂದೇ ಗಾಡಿಯಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ರಿ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಂತಹ ಭಾಗಗಳು ಏನಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿದ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೀನ್ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದನು ಹೇಗ್ ಮಾಡು ಹೇಗ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿದೆ ಆ ಫೈರ್ ಫೈಟ್ ಆಗುವಾಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಫೈರ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನಾನು ಒಬ್ನೇ ಹೋಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡೈಲಾಗ್ ಬರೀತಿದ್ದೆ ಒಳ್ಳೆ ಬರ್ಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಬರ್ಬೇಕು ಡೈಲಾಗ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳಿದ್ರು ಫೈರ್ ಫೈಟ್ ನಾವು ಫೈಟಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಅನ್ನೋ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ
ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಆ ಪ್ರೇಮ್ ಇದು ಯಾವ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫಿಲ್ಮಿಗೂ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಈ ಫೈರ್ ಫೈಟ್ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಕರಾವಳಿಯ ಹುಡುಗರು ಬೆಂಕಿ ಬಿಯರ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಗೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದು ನಾವೇನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಫೈಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೈಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಫೈರ್ ಫೈಟಿಗೆ ಮೋ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೂ ಓ ಕ್ಲಾಕಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಇವರು ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ಫೈಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಮುಂಚಿಂದು ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ತಲೆನೇ ಗೊತ್ತಾಗೋಲ್ಲ ಅದೇನು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗಿ ಬರಿತಿದ್ದೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಇದು ಭಯಂಕರ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನನಗೆ ಕಡೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೀತಿದ್ದೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬರ್ದೇ ಇತ್ತು ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾಗರಾಜ್ ನಾನು ಏನೇ ಡೈಲಾಗ್ ಬರ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು ಬೆಂಗಳೂರು ನಾಗರಾಜ್ ನೋಡಪ್ಪ ನನಗೆ ನೋಡಿದ ಇಷ್ಟು ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆದಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಿಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಟಚಪ್ ಕೊಡು ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಮಾಡುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಚಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಅದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಒಂದು ಫೋರ್ ಡೇಸ್ ನಂತರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೀನ್ ಒಂದು ದಿನ ಇವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಅದು ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಂಚನ್ ಇವರು ಅವ್ರ ಮನೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ತುಂಬ ಲೊಕೇಶನ್ ಹೋದ್ವಿ ಯಾವುದು ಶೂಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೊಂದು ಏನು ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಯಾವ ಥರ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಡೈಲಾಗಿಗೆ ಆ ಸೀನಿಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ತಕ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿ 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 ಏನಿತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೆದವರು ಗೂಗಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲು ಓ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಫುಲ್ಲು ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತ ಬೆಲೂನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಳ್ಳೆ ಬಂತು ಮಾತ್ರ ಸೀನ್ ಸೂಪರ್ ಎಸ್ ನಾವು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂದು ಚೊಚ್ಚಲ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸತ್ತು ಆ ಹೊಸತ್ತು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ್ನು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೀವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಬಹುಶಃ ಸಾಮ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೂ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗುವಾಗಲೂ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಟ್ಟಾರೆಯ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರೇ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ತಾವು ಅನಿಸ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಏನಂದರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಇರಬೇಕು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ನಾನು ಮೂವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಈಗ ಇದ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ನನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಉಂಟಿಸು ಅದನ್ನು ನಾನು ಕಲಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೂವಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಯಾವುದೇ ಅದು ಲವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದ
ಸೊ ಈಗ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹಾಡುಗಳು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಹಾಡಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಈಗ ಹಾಡೋದು ಇದು ಇದಿಲ್ಲ ಈಗ ಸಂಚಲನದ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡನ್ನು ಒಂದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಲೈನ್ ಹಾಡ್ಬೋದಾ ತಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನಾನು ಸಿಂಗರ್ ಅಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ಬದುಕಿನ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನೀ ತಂದೆ ಸಂಚಲನ ಹೀಗೆ ಕೋ ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದೆ ಅದೆಂತದೋ ಮೌನ ನೀನಾಗಿದ್ದೆ ತಂಗಾಳಿ ಈ ಬೆಂದ ಜೀವಕ್ಕೆ ನೀನಿಲ್ಲದ ಈ ಬದುಕು ಸಾವಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಪಾ ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ನೀ ನನ್ನ ಸಂಚಲನ ಎಸ್ ನೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರತಿಕ್ ನಿಮಗೆ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಡಯಲಾಗ್ ಯಾವುದು ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅದೇ ಟೂ ಓಲಿ ಫಾಲ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ಡೈಲಾಗ್ ಅಯ್ಯೋಳಿ ತೋರಿಸಿ ನಾನು ಜಲಪಾತ ತೋರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಡೈಲಾಗ್ ಅದೇ ನನಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ ಜನ ನೋಡಲಿ ಅಂತ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಆಟ ಆಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರನು ಆಡ್ಬೇಕು ಆಡ ಆಡಬೇಕಪ್ಪ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ಒನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಬ್ಬಳೇ ಹೋರಾಡಿದರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಡ್ ಜಾಯಿನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಥರ ತಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಸಿಗೋದು ಇದೇ ಡೈಲಾಗ್ ಎಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ಕೊಡುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬರ್ತಾನೆ ಸೊ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಿತ್ತು ನೀವೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವೊಂದು ಥಿಂಕ್ ಥಾಟ್ ನಿಮ್ದೊಂದು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಒಂದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೀವು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾನು ಹೇಳ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕಾಫಿ ಡೇ ಹೌದು ಹೌದು ಸರಿ ಖಂಡಿತ ಅದೇ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆ ಅದು ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಶ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೀ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇವರು ಏನೋ ಇವಳು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂತ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಈ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಭಾಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಳು ಬಹುಶಃ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗೋಪಾಡಿ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಭಾಳ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ವರ್ಕ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಂದು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಹುಡುಗ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬಾ ಇದು ಹೋಟೆಲ್ ಓನರ್ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇವರು ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಮೌನವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ರು ಆವಾಗ ಒಂದು ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೀನಿಗೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕಾದಂತಹ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಹೀರೋ ಒಂದು ಹೇಳುವಂಥ ಸ್ವಾಗತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ದಾಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗೋಪಾಲಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಸೊ ಭಾಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಒಂದು ಮಾಫಿಯಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಲವ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ
ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೇಟಿವ್ ಈಗ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ ಸೊ ಮುಂದೆ ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಸಂಚಲನ ತಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಇದು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ನಾವೀಗ ಮುಂದೆ ಈಗ ಸಂಚಲನ ಟೂ ಅಂತ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತೇನು ಸಂಚಲನ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ ಆ ಇಡೀ ಸಂಚಲನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಾಪಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗೋಪಾಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಂಚಲನ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಅವರು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರ್ಥಿಯೂ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಆ ಅರ್ಜುನ್ ದಾಸ್ ಅವರು ನೀವು ಹೇಳ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರ ಅಂತ ಕಾಣಬಹುದು ಆದರೆ ಆ ಶ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಸಮಯ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಅದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಸಿ ಎ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ನಾಯಕಿ ಶುಭವಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಐರಾರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫಿಲಮ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ವಿಶೇಷ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ನೋ